Today we commemorate one year since Hamas' horrific terrorist attacks against Israel. One year since innocent people were murdered in what constitutes the worst attack on Jewish people since the Holocaust. We remember those who were murdered, all those who were injured, victims of sexual and gender-based violence, as well as those who were taken hostage. Among the innocent people killed on Hamas, uh, by Hamas, Canada mourns victims of our own. Judy Weinstein, Vivian Silver, Ben Mizrachi, Netta Epstein, Shir Georgi, Alexandre Luc, Adi Vital Kaplun, and Tiferet Lapido. I've been in touch with their loved ones over the last year, maybe here in Canada, also in Israel, particularly following the terrorist attack on the days after when I was there. It's been a year and innocent people are still being held hostage by Hamas. Canada will not stop calling for the immediate release of all hostages. This includes returning the bodies of those brutally killed in, while they were in captivity. We must all stand up to the rising tide of anti-Semitism and hate we see in our country that has only worsened since October 7. We continue to condemn Hamas, a listed terrorist organization backed by Iran. Far too many innocent civilians, including women and children, have been killed in this conflict. And we continue to work tirelessly to bring back peace and security in the Middle East, particularly through a two-state solution where Israelis and Palestinians can live side by side in peace and security. Today, as we remember and reflect, let us not lose sight of our shared humanity. Aujourd'hui, nous commémorons un an depuis les attentats horribles du Hamas du 7 octobre 2023. Un an depuis que des innocents ont été assassinés dans ce qui constitue la pire attaque contre le peuple juif depuis l'Holocauste. Nous nous souvenons de ceux et celles qui ont été assassinés, ainsi que des personnes blessées, victimes de violences sexuelles ou encore pris en otage. Parmi ces personnes innocentes tuées par le Hamas, le Canada se souvient des nôtres. Judy Weinstein, Vivian Silver, Ben Mizrachi, Netta Epstein, Shir Georgi, Alexandre Luc, Adi Vita Kaplun, Tiferet Lapido. J'ai eu l'honneur d'être en communication avec leurs proches, que ce soit au Canada ou même encore lorsque j'étais en Israël, particulièrement suivant les attentats terroristes du 7 octobre. Cela fait maintenant un an que des personnes innocentes sont toujours retenues en captivité, en tant qu'otages. Et le Canada va continuer de réclamer leur libération, la libération immédiate, bien entendu, de tous les otages. Cela inclut les corps et de ceux et celles qui ont été brutalement tués en captivité. Nous devons tous condamner cette montée de l'antisémitisme qui s'est accentuée pardon, depuis le 7 octobre. Le Canada con continue de condamner sans équivoque le Hamas, une organisation terroriste soutenue par l'Iran. Trop d'innocents, femmes et enfants, ont été tués dans ce conflit et nous continuons de travailler sans relâche à rétablir la paix et la sécurité au Proche-Orient. Et tout cela passe, bien entendu, par une solution à deux États. Aujourd'hui, nous nous souvenons de ce qui s'est passé et ne perdons pas de vue notre humanité commune. Avez-vous l'impression que le Canada est impuissant dans ce conflit-là? Parce que, vous l'avez dit, il y a eu très peu de progrès, finalement, la situation a même empiré depuis un an. Je pense que, de façon générale, la position du Canada demeure la même et, et, et s'inscrit dans celle des, des pays du G7, dans la mesure où, premièrement, depuis maintenant le mois d'avril, nous demandons au cessez-le-feu, cessez-le-feu qui est soutenu par le Conseil de sécurité de l'ONU, un instant. Deuxièmement, lorsque vient la question de, 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 du Liban, nous demandons aussi un cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël. Et c'est la position également du G7. Alors, le Canada, comme puissance moyenne, continue de mettre pression sur plusieurs pays, sur tous les partis, parce que nous devons, bien entendu, revenir à une situation où nous, il va y avoir de la paix et de la sécurité au Moyen-Orient. Qu'est-ce que ça donne? Quand, 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 qu
Pardon, oui, allez-y. M. Netanyahu déclare persona non grata le secrétaire général de l'ONU. Qu'est-ce qui est possible de faire au niveau diplomatique quand Israël, quand même, euh, fait ce genre de, de choses-là? Ben, premièrement, aujourd'hui, c'est une journée importante. Le Canada a perdu huit Canadiens le 7 octobre dernier. Et donc, on s'en souvient et on prend le temps de s'en souvenir. Deuxièmement, concernant la question de euh, déclarer persona non grata, euh, Benjamin euh, 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 Antonio Guterres euh, par euh, Israël et par le ministre euh, Israël Katz, j'ai déjà dit que c'était contre-productif et j'ai déjà dit que le Canada était contre cette déclaration. Parce que c'est contre-productif. Bien entendu, ça mine les efforts diplomatiques. Pourquoi? Parce que l'ONU fait partie de la solution à court, moyen et long terme. Well, Canada is, of course, a friend to Israel and Israeli people. We've always been and will continue to be. And because we're friends, we want peace and security for Israel in the short, medium term, and long term. And we believe that that peace and security for people can only be achieved through the fact that we are able to find a solution that is true, a two-state solution, where Israelis and Palestinians will be able, in the, their different states, to live side by side in peace and security. That has been our position for a long time. That is today and will be tomorrow again our position. And that's why I'm engaging diplomatically with so many countries, may be the G7 countries, may be the Arab countries, may be Israel itself, or again, the, the, um, uh, the different important uh, stakeholders in that region to make sure that that's the case. Is that difficult? Absolutely. Are we, are, are we um, uh, extremely compassionate facing all the pain and suffering and distress and despair we're seeing? Absolutely. But that makes it even most worthwhile to be doing. And that's why today we take time to think about all the work we continue to, to do to bring back that peace and security, which has an impact here and home. Is it farther away than ever, though, that two-state solution? While I'm a pragmatic person, I'm also a very optimistic person. And I believe that we can bring back peace and security to the Middle East. And I must say, I'm very much inspired by the work of Vivian Silver, who lost that, her life that day. Ben, que dire, si ce n'est que ça, ça a été une vraie tragédie, malheureusement une tragédie qui poursuit maintenant. Maintenant, est-ce qu'Ottawa a utilisé tous les leviers nécessaires pour euh, amoindrir cette tragédie? Je sais que c'est une question qui est complexe, qui date depuis très très longtemps, puis que c'est une poudrière géopolitique. Cette chose étant dite, il y a des leviers, par exemple, il y a un accord de libre-échange qui lie le Canada avec Israël. Il y aurait des choses à faire, à mon avis. Pour faire, pour faire quoi? Pour faire... Sorry, how long are you willing to go ahead on that motion? How long? Oh, until the, uh, until the Liberals release the documents that were legally ordered by a majority of democratically elected members of the House of Commons, they, then the House is going to continue to be seized with their corruption. Any worry the power. Liberals bring in a closure motion? Through here, please. Est-ce que le... Les questions de privilèges en ce moment, est-ce que c'est constructif? Oh. <rire> J'ai un projet de loi qui, qui est à l'étude et d'autres projets de loi aussi. Donc, plus... faudrait que ça mette, faudrait mettre fin à ça, là. Ah. On va voir. C'est ça, on va en parler entre nous. On va voir comment va la semaine. Seriez-vous prêt à voter avec le gouvernement pour mettre fin à ça, si ça vous le dit, comme le projet de loi sur les années passées? Merci, <rire> Anne. Any, uh, any expectations there? that we are going to keep working on a trade deal mm -hmm. because that's what I said we would do with ASEAN. And so. what the change in government in Indonesia, how much of a problem could that be? We're at the, uh, we're at the negotiating table. Uh, the negotiators were just here about three weeks ago in the latest round in Toronto and uh, I, uh, I saw them hard at work negotiating so they're going to keep doing that in Indonesia. All right, good. Thanks.